ang isinubo ay maaaring iluwa kapag napasok. Ano nga ba ang mga sangkap ng isang masaya at matagalang pagsasama? Marahil ay madaling sagutin, ngunit para sa nakalalami ay sadyang mahilap tupanin. Tunghayan natin ang kwento ni Charlie na nagpapatungkol dito. Charlie, isang successful architect. Mayroon ako ang maliit na architectural firm kung saan may dalawa akong partners. Ang best friend kong si Sunny na isa ring arkitekto at ang misis kong si Cynthia na isa namang very talented na interior designer. Mahilig ako sa sports kaya matipuno ang katawan ko. Marahil ito ang dahilan kung bakit kinagigiliwan pa rin ako ng mga babae despite the fact that I am married. Ito ang madalas naming pag-away ng mag-asawa. Hey, Abe, how was your inauguration? I'm sure it went well. Ikaw pa naman, yung galing-galing mo nung design. Sigurado ako na-impress sila sa'yo, ano? Sorry nga pala, hindi ako nakarating. Alam naman si Mr. Torres, masyadong mitikuloso yun, eh. He kept me up the whole time sa meeting. Ayun po ako na yung results ng pregnancy test ko. Ah, ano? Anong balita? Negative. Ah, kaya depressed ka ba? Ha? Eh, di ba sabi naman ni Doc eh, wala naman tayong problema. So, don't worry about it. We can try again. Nga, ah, ngayon, meron ka pa para sa pambababae mo. Ano? Anong pambababae sinasabi mo? Look, Charlie, dalawa lang tayo dito. Huwag na tayo magbulan pa. We both know that you're fooling around. Look, Cynthia, ikaw na ang babae sa buhay ko. Oo, nalinoloko mo. <sighs> Di ba sabi ko sa'yo galing ako sa meeting? Ha? Meeting na ba ang tawag ko mo? Meeting naman talaga eh! Having coffee at the coffee shop of Manila Pen? Ano ko? It's a meeting. Nakita ka ni Mayan doon eh, may kasama kang babae. Ah, kaya mainit-ino mo. Dahil sinusunsula ka ng kaibigan mo at naniniwala ka naman sa kanya. Ano? Sa kanya ka ba maniniwala o sa akin? Asawa mo ako, di ba? So, pinalalabas... Bakit sa akin ka maniniwala? Pinalalabas mo? Hindi ikaw yun. Hindi eh, naman talaga ako yun eh. Nabala. There's no use in quarreling. But then... Kailan ba ang nanalo at kailan ka ba naman umamin? What's there to admit? Look, Cynthia, the fact is, bakit ako mag-aksaya ng panahon sa ibang babae? Na alam mo naman, ikaw nang pinakamagandang babae sa buhay ko. Ha? Come on. Ha? Come on. Come on. Ingat mad na, ha? Come on. Alam mo naman, mahal na mahal kita eh. Ha? Sino ba ba nagsasawa, pare? Saan? Sa pangbibig ay sa labas? Hindi yun sa pangbababae mo. Ano ba yung nangalap mo? Pare, ano ba problema mo? Masyado ka naman seryoso sa buhay eh. Yan nga ang problema sa'yo eh. Lahat ng bagay ginagawa mo ng laro. Pati pakinagdong ng mga ibang tao, pinaglalaroan mo rin. Alam mo pare, maiksi lang ang buhay natin. Kaya dapat mag-enjoy tayo. Hindi kita maintindihan eh. Ano pa ba gusto mo? Na kay City na yata lahat ng katangian na magugusto ng isang matinong lalaki. What more? Sinasabi ko na nga ba eh. Na? Na ano? Na type mong misis ko ano? <laughs> Sinaong mo ka talaga ano? Nakakalimutan mo na ba? Na hindi ko rin pwedeng taluhin ang misis mo because she is the wife or my best friend Eh, bakit mo pinapakilaman ang mga lakad ko? 
dahil naaawa lang ako sa misis mo. You take her for granted. Ikaw rin, pag kinarma ka, lahat ng mga pang-aabuso mo, babalik sa'yo. Pag-aabuso? Ay, spoiled na spoiled na nga yung misis ko sa akin eh. Lahat na gusto niya, nabibili niya. Charlie, there's more to being a husband than just showering your wife with gifts. Dapat alam mo na yun. Teka muna. Ano ka pa talaga? Best friend ko o nanay ko? Natanggap mo ba yung surpresa ko para sa'yo? Yeah, yung tickets! Ako, ako, excited na nga ako eh. Thanks, ha? Oh, umuwi ka na pa agad, ha? Nagluto pa naman ako ng paborito mo. Pagdiretang kambing. Ah, very good! Sige, pakunta na ako dyan. Okay. I love you. Hello? Teka, hindi kita marinig. Sabi ko, I love you. Mahina yung dating eh. Mamaya tayo mag-usap, ha? Sige, pagdating ko sa bahay. Hello? Sige, bye-bye! Naaksidente ako ng gabing iyon at naparalisa ang dalawa kong paa. Ngayon ay hindi ako makakilos ng walang gabay. Noong una ay nagalit ako sa aking sinabi. Hindi ko ito matanggap. I felt so useless, Charo. Naawa ako sa aking sarili. Kung kaya't siguro, subconsciously, ay pinahihilapan ko rin ang mga taong nasa paligid ko. Most of all, my wife. Mr. Cuenco. Kala ko nga, okay na yung environmental design natin eh. Mas lang yung biodegradable disposal system. Kaso, bumago. What do you think should we do? Ayaw ko. Mas mabuti pa kayo muna nisa kayo magpalakad ng opisina. Ano? Charlie, hindi lang naman si Mr. Cuenco ang kliyente natin. Sa ngayon. Pero pag nalaman niya na pila yung arkitekto nila, at hindi makapunta ng job site. Sigurado ako, mawawala sila ng gana sa akin. Naniniwala sila sa abilidad mo. Don't be so negative, babe. And don't be so patronizing. I'm so sick and tired of you taking care of me. Alam mo yung nakikita kita, nangliliit ako. Dahil alam ko naaawa ka lang sa akin. Mahal kita, Charlie. Huwag mo naman ako pahirapan. You know, Cynthia, you may need difficult for yourself. Hindi ko na nga alam ko nung gagawin ko eh. Sundin mo lang ang gusto ko. Okay? Okay. Kamusta ka na? 
Huwag tayo nang siya. Huwag din itong hobby mo ngayon, ha? Galing. Ibang klase. Actually, pare, alam mo yung bagong hobby ko? Tennis, eh. Gusto mo laro tayo, singles? Ha? Pare, pare, sandali lang. Kailan ko pa pabalik sa trabaho? Eh, tampak na tampak na ako sa trabaho dun, eh. Sabi mo, mabalik ka agad. You gotta help me, man. Come on. Cynthia, kung dinala mo yung kaibigan mo dito para kumbinsin ako bumalik sa opisina, sinasayang nila ang oras nyo. Uh, babe, kasi hindi ka naman pwedeng ganito na lang araw-araw. Sooner or later, may inip ka rin dito sa bahay. At least sa office, marami kang mga gawa. Diba, Sunny, marami siyang pwedeng asikasuhin doon. Ito yan. Um, at saka makakalimutan mo na. Makakalimutan! Makakalimutan na din ako makalakad abang buhay. You ba? Charlie, come on. It's not the end of the world. <laughs> yeah, right. It's so easy for you to say it. Ha? Huh? It's so easy. Pare, come on. Naiintindihan naman namin ang... sa mga nandoob mo eh. We feel your pain. Ah, talaga? Naiintindihan mo ba? Nararamdaman mo bang nararamdaman ko? Akala mo lang yun. Hindi mo alam kung gaano kahirap tanggapin ko ang nangyari sa akin. Kahit kailan, Sunny, hindi mo maramdaman ang nararamdaman ko dito. Hindi mo ba alam na kung minsan, sa sobrang sakit, hindi ako makahinga? Ha? Parang sumisikip ang dibdib ko. Ganun ka sakit! Nararamdaman mo ba yun? Hindi, di ba? ang dating lalaking pinakasalan mo! Hindi ko po yan! Ano ka ba? Bulag! Ha? Hindi mo ba nakikita? Na... Hindi ko na magagalaw itong mga pa ako? Ha? Na wala akong nararamdaman dito! Ha? Tama na yan! Tama na yan! Kahit anong gawin ko! Wala! Hindi ang mga sasaktan! Yoshima, 
eh sasabihin pala, pala sa akin ni Mr. Reyes na hindi pala natin makukuha yung mga furnishings sa Japan. Ang babarat nila. Wala nang kikitain ng opisina. Gusto pa nila ako gumawa ng milagro. Cynthia, ano ba problema mo? Problema ko? Pagod na pagod na ako. They can't even show a little appreciation sa time and effort na binubuhos ko dito sa lintik na condominium nila. So? So, pag mag-wisit ako, I just drop this project. Then why don't you do that? Di ba kasasabi mo lang na hindi na makikita ang kumpanya natin sa projektong ito? Oo nga. Pero alam mo naman, nalaki-laki ng utang na loob ko kay Mr. Reyes. Siya ang isa sa mga tumulong sa akin na nag-uumpisa ako. Alam mo, Suf, hindi kita maintindihan, Cynthia. Hindi ko maintindihan kung saan nagagaling ang sense of loyalty mo sa mga tao na hindi naman importante. Why don't you be honest with yourself for once? You're being loyal sa mga tao na wala namang pakilag sa'yo o sa kumpanya natin. Ito, nakikita mo to. All these things. Why don't you, you burn it? You tear it, kahit anong gawin mo. Itapo mo sa inbornal. Para, para malabas mo yung mga tutong galit mo sa loob ng utak mo. Come on. Tuturo ako. Yung mga galit mo, gawin lang yan. Tinan. Tinan mo. Ang dali. Cynthia, come on. Come on, naiintindihan naman kita. Nararamdam ako yun sa mga loob mo sa loob. Ilabas mo na. Let go, Cynthia. Let go. Let go, Cynthia. Ilabas mo na. Come on. Ilabas mo. Come on. Pakita mo yung sa mga loob mo. Ilabas mo.
dagdag yung kliyente. Tapos na flat tire ako. Ang kabog, don't give me that. Hindi, huwag kang magtanong. Sige, natulog na tayo. Incidentally, nagtatanong si Mr. Torres dahil meron siyang patatay yung mga condominium sa Baguio. Gusto niya sana ikaw mag-head nung project. And kung ayaw mo, sabihin mo na sa akin. Sige, tatanggapin ko. Good! Cynthia. Ano naman nangyayari sa atin? Sinusunod ko lang yung gusto mo. Sabi mo, huwag kitang pakialaman. Eh, di ba? Masyado na ba kitang nasaktan? Namanhid na siguro ako. Eh, hindi mo na ako mahal. Asawa pa rin kita, Charlie. Depende pa yung kung itutuloy ko. Diba? Sunny, kailan ba yung site inspection natin? Bukas! 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 Ano ba? To hell with the site inspection? Kung may ano yung mga trabaho, trabaho. I wanna dance. Hold that. We'll put music. You'll dance with me. You'll dance with me. Hmm? I have the music.
siya kaya ni. Pati kaya rin. Hindi ba dapat ako ang magdidesisyon kung ano magpapaligaya sa akin? Pinuunahan ko na lang para hindi na masyado mong sakit sa akin.
sabi mo na ako sa pagkula ko sa'yo. sa akin ng panibagong pag-asa. Hulog siya sa akin ng langit na sa aking kapabayaan ay muntik pang mabawi. Ngayon ay titiyakin kong walang anumang bagay ang makahahad lang sa aming matamis na pagmamahalan. Charlie. Ang tunay na pag-ibig ay hindi maramot o mapusok. Tsaga, lubos na pag-uunawa at walang sawang pag-alay sa sarili. Yan marahil ay ilan lamang mga sangkap ng isang tunay na maligaya at pangmatagalang pagsasama. Ito po si Charo Santos, hanggang sa susunod ng Miyerkules. Magandang gabi po sa inyong lahat.